सो वेलकम एवरीबडी आज हम बैचलर थर्ड इयर को मेजर इंग्लिश को सेकेंड पेपर यानी कि द ह्युमेनिटीज थ्रू द आर्ट्स को चैप्टर इलेवेन में रहकर एट टपिक जो पेंटिंग एंड फोटोग्राफी अथवा फोटोग्राफी एंड पेंटिंग रहे आज हम इसको चर्चा कर गई इसको एनालाइसि कर गई रनालाइसि भाग अगड़ी चाहिए मे भन्न चाहूँ कोर्स ये सब्जेक्टिव कोर्स हो इसमें अब्जेक्टिव एंसर होने पर्ची छाइन एज फार एज योर एंसर इज लॉजिकल यू कैन कंक्लूड एट एनी अफ योर पॉइंट्स तिमें कुछ भी पोइंट लदि गरी आर्ग्यू कर सौ तिम्रो ल तिम्रो लॉजिक भैलिड छो सब्जेक्टिव एंसर मजा बकाइदा दिन पाइज इसमें अब्जेक्टिव एंसर भू हो ये बुक ये कंप्लीट बुक वर्म क्यों आर्ट बना के यो फील्ड हो जिस हमें आपने मन बड़ लगे आपको भाव तेल इंटरप्रिट कर सकिने हो रहा अब आज हम आज को हम टपिक सुरू कर पल डेलारोक हम सुरू कर सुरू कर द फेमस फ्रेंच पे पेन्टर पल डेलारोक पल डेलारोक एंजाइटी बढ़े थी जब चाह कैमेरा को इन्वेन्सन भो जब फोटोग्राफी मौलान थालियो ये लेट सेवेन्टीन सेंचुरी या भन अर्ली एटीन सेंचुरी को कुछ हो रब फोटोग्राफी एकदम मौलान थालियो वहाँ को एंजाइटी बढ़े गयो क्योंकि वहाँ को एकदम फेमस पेंटिंग एक्जिक्यूशन अफ द लेडी जेन ग्रे भाई जो ओइल अन कैनवास थी ये कैनवास में ओइल पेंटिंग थे ये यहाँ एटा सेतो लुगा लगा केटी लाई वहाँ को आँखा में पट्टी बांधे यहाँ चार पांचजा केटा वहाँ लिक्जिक्यूट कर लग्न भा यानी कि वहाँ लृत्युदंड दिन लग्न भा रो जब यो आर्ट को कलेक्शन वहाँ हेरे फोटोग्राफी को कलेक्शन हेरे उनके अपने यही लेडीज एंड ग्रे को हेरे अरु को हेरे रेखे वहाँ के लगे भादा खेल ओहो अब फोटोग्राफी हमी पेंटर को इमेज खाईद अथवा अब पेंटिंग सको फ्रम टुडे द पेंटिंग इज डेड वहाँ ले एकदम फेमस वहाँ को कोटेसन थो बुक में लिखी र के अब हम अब हम यहाँ क्वेश्चन कर पेंटिंग ले, आ, पेंटिंग में साँची नहीं फोटोग्राफी खाईदे हो तो कि पेंटिंग को अब भैल्यू छे तो फोटोग्राफी नहीं आर्ट भाई भन्दन ये दुविधा हजर के लगता सब्जेक्टिव एंसर लेखना पाइज मैं अगि नहीं भाई रे पेंटिंग अब फोटोग्राफी कंप्लिटली खाईदे हो तो खाईदे भले पेंटर आर्टिस्ट हु जल्द बनाई रहन मानी गर गैलरी में हे रहन के हो तो आज हम इसको एनालाइसि कर फोटोग्राफी पैला सुरू इसको कंसेप्ट बुझ कोर कंसेप्ट बुझ फोटोग्राफी रेंटिंग को फोटोग्राफी को हो प्रत्येक चीज रियलिटी में एक्जिस्ट कर तबी कु देखने भो तो चीज रियलिटी में छब को माइंड में मेन्टल रिप्रेजेंटेशन बसो रोला फील करो देखने भो हो भिजुअल पैटर्न बस तब को दिमाग में तब जे कुछ देखने एट रुख देखने भो तो रुख रियलिटी में रियल एक्जिस्ट करने भर नई तब को माइंड में रिप्रेजेंटेशन बस्ने हो र फोटोग्राफी के भादा खेल तो रिप्रेजेंटेशन एट पेपर में आई मीन जे सुक हो लिक्विड सिक्विड के हो फोटोग्राफी में के यूज कर फोटोग्राफी ने रियलिटी पज कराइद रियलिटी एज इट इज उतार रो रियलिटी पज कराइद इसलिए इक्जापल को रूप बड़ हेर हजार पालन भाई कुकुर को फोटो हजरस हो पुरानों फोटो हो कुकुर मर्य मन कुकुर मर्यो कुकुर मरे पे हजार फोटो हेन और कुकुर को याद में पुग्न तब तो फोटोग्राफी ने तब इमोसन इवोक कर दी क्योंकि हिजो रियलिटी में तो कुकुर साँची नहीं थी तो रियलिटी में ना तब फोटो में कुकुर आन थो रोटोग्राफी को कोर कंसेप्ट मेन आइडिया के भादा खेल रियलिटी फ्रेम कर दिने जे देखि जे छुन सकता है तो चीज फ्रेम कर दिने रो चीज इमोसन इवोक कर इमोसन इवोक करने आइडिया धे पचीसम अब फोटोग्राफी को अनेक टाइप जो सर्ट नोट में सोच बुक में देखे हजर पढ़्हला मैं यहाँ कोर कंसेप्ट कुरा कर अब पेंटिंग को कुरा कर पेंटिंग अब इमेजिनेसन जो मैं अगर भाई प्रत्येक चीज रियलिटी में एक्जिस्ट करने हो अंडरलाइंग रियलिटी छाया हमें जे देख जे छुन सकता है कि चीज लाई हाथ द्वारा आपको डेक्सटेरिटी आपको हैंड स्किल तेल कैनवास में उतारने अथवा तेल पेपर में उतारने तेल पेंटिंग भाई अब इसमें कलर यूज कर सकता अथवा स्केच यूज पेन्सिल मत यूज कर सकता ओइल आर्ट यूज कर सकता फ्रेस को धेरे थरी हो चीज जल्ले रियलिटी अब अगि मैं के मेसिन को द्वारा सीधे रियलिटी फ्रिज कराइ 
अब यहाँ पेंटिंग में के होता भादा खी कलर को यूजले पेन्सिल को यूजले फ्रेस्को को यूजले ओयल को यूजले हजूर तो इमेजिनेसन एट भू दिन खोजन लाई मैं ये कुछ इसी बुझे हई रियलिटी मैं इसी बुझे हई रहा क्या के होने जी आर्टिस्टर को जो मूल स्रोत होना उन्को मूल मूल नारा जे होने द रेवलेसन अफ भूज हो आर्टिस्टर को मुख्य आइडिया द रेवलेसन अफ भूज ये कहीं नबिर्स होगा उन्हीं जुनसुक मीडियम बड़ा हो पेन्सिल को मीडियम बड़ होता चाहे तो फोटोग्राफी को मीडियम बड़ होता भिडियोग्राफी को मीडियम बड़ होता आर्ट पेंटिंग फ्रेस्को डांस म्युजिक जति पनि छन् सबैको द्वारा आर्टिस्टहरूको मूल नारा उनीहरूले रिभिल गर्न खोजेको मेन चिज भनेको भ्यालु हो एक्जिस्टेन्समा भ्यालु के छ त होइन भनेर उनीहरूले भ्यालु रिभिल गर्न खोज्छन् र अब पेन्टिङले पनि भ्यालु रिभिल गर्न खोज्छ इमेजिनेसनको भ्यालु रिभिल गर्न खोज्छ कुनै चिज एकदमै डरलाग्दो छ त्यो चिजले त्यो चिजलाई अब मान्छेको लाइफसँग रिलेट गरेर हेरिदिन सक्छन् जस्तै एउटा एकदमै एडवाड मंगको एकदम फेमस पेंटिंग द स्क्रीन भाई जो मोडर्नाइजेसन जब इंडस्ट्रियल रेवल्यूसन सुरू भो तो टाइम पच्चीस को जो फर्स्ट पेंटिंग मानी एक्सप्रेसनिजम को एक्सप्रेसनिजम को पेंटिंग को फर्म जल्द हम इमोसन इवोक करो तो रैशनलिटी तीर जाएन यह पेंटिंग हेर एकदम डिप एनालाइसि पर्ने तीर जाएन इस हम सीधे इमोसन इवोक करने हो एक्सप्रेसनिजम भाई रही मोडर्निटी पच्चीस आगे कंसेप्ट हो रहा एक्सप्रेसनिजम में एडवाड मंग को पेंटिंग इट इज कन्सिडर टू बी द फर्स्ट पेंटिंग अफ एक्सप्रेसनिजम तर तो पेंटिंग ने कि इवोक कर स्क्रीन दुईजना मानी पछाड़ी होजूर तो फोटो हेन भी सकूँ गुगल में द स्क्रीन हो एडवाड मंग को रेर चाहे एटा केटा हो के, केटी हो तो क्लियरली देखिए तेरह एकदम चिच्चाई रह ठूल सोले चिच्चाई रह रेरीपरी पूरे तो वेल हो वेल तेल के एकदम आधी जस्त क्या भूमरी टाइप को तैने फैलि एरिया में फैलि तेस को मतलब वहाँ बुझा खोजना क्योंकि मोडर्नाइजेसन गाँव बड़ अब मानी सब शहर में आए पैसा कमा को लगी सब मेसिन भे काम कर मन नलाग्ने काम कर रुन पड़े पैसा को लगी बांचन को लगी है पीड़ा छ मानेल दुख छ मं एवट कोठा में बीस बीस पच्चीस जान कोचि बस यूके जर्मनी तीर रो टाइम में मचे जो दयनीय अवस्था देखे मं एकदम चिच्चा खोजे जो एक्सप्रेसन देखा एडवाड मंगले द स्क्रीम ने तेरी बुझाऊ तेस को रिविल कर भादा खेल ह्यूमन भैल्यू स्क्रीम को द्वारा मंगले देखा खोजन भक्त कुछ के भादा ह्यूमन भैल्यू ह्यूमन भैल्यू को औचित्य के रहे तो इसी बांचना पड़ने औचित्य के रही आर्टिस्टर डांस म्युजिक ये सब बुझाने हजर लिरिक्स पढ़् गीत को लिरिक्स सुन्न के रिविल कर खोजन भैल्यू हजार डांस हेन के रिविल कर खोजन भैल्यू चाहे तो एक्साइटमेंट दिने भैल्यू हो चाहे तो रुआने भैल्यू हो चाहे तो मेमोरी तीर लाने भैल्यू हो जे सुक हो अंतिम में कुरा भैल्यू में आँच रब हम फोटोग्राफी रेंटिंग में आऊं अब के पेंटिंग इमेजिनेसन वे बड़ बनाइ एकदम सोचे समझे एकदम टाइम दिए बनाइ अब फोटोग्राफी को एटा अब्जेक्ट बड़ ठैक्क खींच दियो रियलिटी फ्रेम हो अब इसमें आर्ग्यू धर आर्ग्यू आर्टिस्टर को अथवा फिलोसफर्स को कि फोटोग्राफी लाई अब आर्ट मैं कि मैं तो कसरी आर्ट मैं इसमें कुने मेहनत तो लगे तर फिर कति कति फोटोग्राफी फिर हप्ता ला महीनों लगा आर्टिस्ट ने तो ठाव क्रिएट करें फोटो खींचे है मेहनत लगे तर पेंटिंग और फोटोग्राफी में फरक के मूल फरक के भादा खी पेटिंग में चाहिए एटा आर्टिस्ट ने जो हिसाब से पेंटिंग बनाया होने सोल पूरे लगाए आपको पूरे आत्मा देखि नहीं तो प्रेम तो स्नेह कुछ चीज को भैल्यू रिविल कर आर्टिस्टर ठा हो ये कुछ सब्जेक्टिव हो मैं अगिदी भर रहा इसको अब्जेक्टिव एंसर पाइन इसको अब्जेक्टिव एंसर खोजे भी होते हैं आप तर्क हो बुक में नहीं तर्क दी रहा तर्क यहाँ छजाट को तर्क जो चाहे फ्रेंच पोएट थे रहाँ आर्टला फोटोग्राफी आर्ट कहीं मनु भाई रहा भाई कि हि थट दैट फोटोग्राफी वॉज एडिकुएट फर प्रिजर्विंग भिजुअल रेकर्ड्स अफ पेरिशिंग थिंग्स बट दैट इट कुड नट रिच इन टू एनीथिंग विज भैल्यू डिपेन्ड सोल्ली अपन द एडिशन अफ समथिंग अफ अ मैंस सोल भाषा हो फोटोग्राफी ने जे कुछ हरा गई अब लोप होने गई तो चीज अजमबरी बनाई दिन सकता अमर बनाई दिन सकता एट फोटो खींचे तेज को हजारों कपी निल सर आर्ट तस्त हो आर्ट को हजार कपी निल्ली भाई होना आर्ट ने 
आफैमा एउटा भ्यालु बोकेको हुन्छ किन भन्दाखेरि यसलाई जसले बनायो त्यसले आफ्नो पुरै सोल दिएर बनाएको हुन्छ यसको डिफ्रेन्स यहाँ बुझ्नु है हजुरहरूले हुन यो नि सब्जेक्टिभ एन्सर हो हजुरहरू आफ्नो एन्सर लिन सक्नुहुन्छ पेन्टिङले पेरिसिङ चिजहरू जति पनि अब लोप हुँदै गइरहेका चिज छन् हराउँदै गइरहेका चिज छन् ती चिजको फोटोग्राफी खिचेर त्यसको हजारौँ कपी निकाल्न सक्छ र त्यो हजारौँ मान्छेसँग बाँडेर त्यो चिजलाई अमर गरिदिनु सक्छ आर्टले भने पेन्टिङ जुन चाहिँ महिनौ उलाएर बनाउँछन् त्यो त्यो चिजको भ्यालु र पेन्टिङको भ्यालु फरक छ है भनेर कार्जाट एन्टिने कार्जाटले भन्नुभएको छ र मलाई पनि त्यही लाग्छ किन लाग्छ मलाई त्यस्तो भन्दाखेरि अब म आफ्नो अपिनियन दिन्छु किनभने पेन्टिङ रियालिटी त एज एज इट इज छ नै रियालिटी सफरिङ हो होइन प्रत्येक राइटरहरू प्रत्येक फिलोसफरहरू प्रत्येक साइन्टिस्टहरू इभन गौतम बुद्धले भने रियालिटी इज अल अबाउट सफरिङ र यो रियालिटी सफरिङ छ भने यसबाट उम्किन केही न केही बाटो त खोज्नु पर्यो नि त्यो कहाँ एउटा भाँडो भिरेर फोटो खिच्दै हिँडेर होइन ए म आर्टिस्ट हो म यहाँ हो भनेर त्यसले त्यसले हो तिमी फेमस हुन सक्लौ त्यसले पैसा कमाउन सक्लौ तिमी ठुलो मान्छे भोलि बन्न सक्लौ तिमी प्रोफेसनल फोटोग्राफर बन्न सक्लौ तर त्यसले तिम्रो सोललाई शान्ति दिँदैन एक्जिस्टेन्स सफरिङ छ भने फोटोग्राफीले तिम्रो सोललाई कहिले पनि शान्ति दिँदैन ए भनेको थियो नि कार्जाटले भनेका छन् नि एनिथिङ हुज भ्यालू डिपेन्ड सोल्ली अपन द एडिसन अफ समथिङ्स अफ समथिङ अफ अ म्यान सोल जुन आनन्द तिमी एउटा पेन्टिङ बनाएर आउँछ एउटा चित्र कोरेर आउँछ होइन त्यो फोटो हेरेर तिमीलाई कहिले पनि आउँदैन त्यो तिमीले आफै बुझ्ने कुरा हो यो सब्जेक्टिभ कुरा हो हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र पेन्टिङमा जुन हिसाबले एउटा आर्टिस्टले त्यत्रो टाइम लगाएर म के बनाऊँ यतापट्टि कस्तो सेड गरौँ यतापट्टि कुन ब्रस लगाऊँ यतापट्टि के गरौँ त्यो भनेको त क्रिएटिभिटी हो नि त फोटोग्राफी भनेको त टेक्नोलोजीले दिएको एउटा एडभान्स टुल हो यसमा क्रिएटिभिटी केही हदसम्म हुन्छ म मान्छु होइन अब मैले एउटा सिम्पल फोटो खिच्नु र एउटा प्रोफेसनल फोटोग्राफरले खिच्नु फोटोमा आकाश पातलको फरक हुन्छ तर तर त्यो त उसले मोडर्न एडभान्स टुलद्वारा गरेको हो नि त उसले आफ्नो कुनै दिमाग लगाएर आफ्नो टाइम लगाएर आफ्नो हातको स्किलले त त्यो गरेको होइन नि त त्यहाँ त टुलले उसलाई सहयोग गरिरहेको छ नि त अब अहिले त टुल पनि कस्तो कस्तो बनाउनु थाले फिल्म खिच्ने क्यामेरा त्यस्तै हजुरको फोटो खिच्ने क्यामेरा त्यस्तै महँगा महँगा होइन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ र पेन्टिङमा जुन हिसाबले एउटा आर्टिस्टले आफ्नो कम्प्लिट सोल दिएको हुन्छ म यो बनाउँछु यो यो एउटा भ्यालु रिभिल गर्छु भनेर एक्जिस्टेन्सबाट जब चित्त बुझ्दैन कोही पनि आर्टिस्टलाई अथवा कोही पनि राइटरलाई उनीहरूले लेख्न थाल्छन् र कतिले भन्ने गरेका छन् कि राइटिङ इज माई स्केप फ्रम एक्जिस्टेन्स भनेर पनि भन्ने गरेका छन् पेन्टिङ इज माई स्केप फ्रम एक्जिस्टेन्स पनि भन्ने गरेका छन् यो डरलाग्दो यो विकराल अस्तित्वमा एउटा न एउटा केही कुरा त गरौँ न क्यामेरा भेटेर फोटो खिचेर यो केही गरे हो जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन र मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि पेन्टिङले चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ कहिले पनि डेड हुँदैन फोटोग्राफीले यसलाई कहिले पनि रिप्लेस गर्नु सक्दैन हो पुराना अब पेन्टिङहरू जो चाहिँ एकदमै मास्टरपिस थिए जो चाहिँ अब पेरिस हुन लाखान बिग्रिसकेका छन् त्यसलाई चाहिँ फोटोग्राफी खिचेर त्यसलाई फ्रेम गरेर राख्न सकिन्छ त्यो फोटोग्राफीको एकदमै ठुलो उपलब्धि छ तर पेन्टिङले चाहिँ कहिले पनि फोटोग्राफीलाई रिप्लेस गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि लाग्दैन रियालिटी त एज इट इज छ देखिन्छ त्यसलाई त्यो उतारेर के हान्ने केही इमेजिनेटिभ कुनै क्रिएटिभ केही होस् न भनेर त आर्टिस्टहरूले मरिया त्यही गरेर बनाउँछन् नि होइन फोटो खिच्ने भन्दा आर्टिस्टहरू सबै फोटो खिच्न गए भाइले नि र म चाहिँ यसको विपक्षमा छु कहिले पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा पेन्टिङलाई रिप्लेस कहिले पनि गर्न सक्दैन पेन्टिङ इज ग्रेटर देन फोटोग्राफी जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला र आजको टपिक यही हो अर्क भिडियो में अर्क टपिक को चर्चा लीर आने थैंक यू वेरी मच